Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui e todo dia você vê os dois e tatua um QR Code também também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Isso aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil. Postinho. Dona Nuri. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Dou e pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre, e não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho 4, ah João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o Paypal, tem Paypal também no mesmo e-mail do Pix, agora é isso, agora você pode ver o vídeo, tio te ama, beijo, tchau! Falha e falhará Falha, falha Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes e sejam sempre bem-viados. Estamos começando mais uma octofeira do comunismo brasileiro, tá? E eu acredito que no final deste vídeo a única decisão sensata será... Eu quero me drogar... Porque estamos em situação de Brasil. Estamos no Brasil. Porém, no USA. Porém, no USA. Para um react que será. É freestyle. É freestyle. 100% freestyle. Então venham eu, você e Zubu Mafu. Eu, você e eu, você e Zubo Mafu, pois estamos em the USA, baby. Conceitual, hein? Começamos conceitual, hein? Meteu a GoPro lá no fundo da maquininha de lavar, jogou em cima. Achei con consensual, con con consensual, achei consensual. Texas, Oklahoma, Arizona, Novo México, Califórnia e Nova York. Vários dos estados nos quais os brasileiros cruzam fronteira são mortos, têm partes dos seus cadáveres comidos por coiotes e eu tenho que ligar para a família depois e avisar oi dona fulana infelizmente trago mal notícias ah e o corpo não tem quanto queres del coyote vinte mil pesos a todos. Não, não, que per, cada um. Pinche coyote ladrão. Lamigla, meus irmãos, lamigla. Seis estados que eu conheci em seis meses aqui nos Estados Unidos. Essa filmagem da, 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 da bunda da moça foi meio estranha, mas tudo bem. Pois é, rapaz. Último dia nos Estados Unidos da América. Fechando a porta aqui, hein? Ah. Vamos pra abrir, cara. Vambora. 
Esse sorriso é a alegria, tá? Esse é o sorriso da alegria de quem volta para o Brasil. Tá? Esse é o sorriso da alegria para quem volta para o Brasil. Só quem já esteve em situação de exterior sabe o tanto que isso aqui é bom, gente. Lá é bom, mas é ruim. Aqui é ruim, mas é bom. Ah, ela é inglesa? Então ela só tá feliz porque o homem é lindo, gente. E faz malabares. Aparentemente ele faz malabares. Tá? Ou ele guarda os dildos dele de uma forma muito estranha na sua mochila. Eu vou, eu vou chutar malabares. Talvez malabares. Opa! Foram 18 dias aqui em Nova York, agora finalmente hora de ir embora, não só de Nova York, mas dos Estados Unidos da América. Ok, vocês chegaram à conclusão perfeita, são dildobares, tá? Não procure por dildobares no Google, gente. Olha só esse lugar aqui, cara, Central Park, e aqui é natureza e depois cidade, cara. É realmente uma cidade de concreto Nova York, velho. <risos> e, e, esse é um dos comentários já feitos sobre Nova York, né? Realmente é uma cidade de concreto. Doideira. E bom, último dia aqui nos Estados Unidos. E esse lugar aqui, mano, é, eu fiquei seis meses. Eu pretendia ficar mais, eu pretendia ficar mais ou menos um ano aqui nos Estados Unidos. Mas eu acabei ficando seis meses por alguns motivos que vocês já sabem. Mas eu quero dedicar esse vídeo à minha despedida dos Estados Unidos e também falar pra vocês, sinceramente, o que, que eu achei desse país depois de seis meses aqui, cara. Cara, que câmera boa desse maluco, hein? Olha isso, Nayara, olha essa câmera. Olha a definição de cinema. Dá pra você ver os poros do cara. Faço uma mesmo. Câmera é boa, viu? Porra! Que câmera é essa, meu irmão? Parabéns! Tá? É, cara, quem sou eu, né, pra, pra falar da vida dos outros? Não sei como que ele foi ou não. É, não sei se ele migrou legalmente ou se ele foi de turistar, se meteu o louco. Tá? Não sei se ele meteu o louco e ficou de turistaço. Espero que não, porque é perigoso para um caralho, tá? Como ele é gigantesco, tá? Eu vou partir do pressuposto que ele entrou legalmente, tá? E aí eu vou conversar uma coisa com vocês, por quê? Porque eu quero aproveitar esse vídeo para falar de migração, eu quero aproveitar esse vídeo para falar da realidade que ninguém te conta sobre o que é viver lá fora, tá? É, meu irmão, como é difícil, como é pesado, cara. Porque o cara que migra ilegalmente, ele vive no gueto. Deve ter muito brasileiro diaspórico me ouvindo nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, Alhures, Japão, Austrália, tá? Velho, você vai viver no gueto. 90% dos seus amigos serão outros brasileiros em situação diaspórica fodida igual a tua Ou, a rara exceção, outros estrangeiros em situação migratória fodida igual a tua Desde que eles sejam latinos Ou se você for negro, eles vão ser negros E por aí vai E esta sociedade... E por esta sociedade eu posso estar falando do Canadá, eu posso estar falando da Irlanda, eu posso estar falando da Austrália, eu posso estar falando da Nova Zelândia, eu posso estar falando da Alemanha, eu posso estar falando de Portugal. Ela é racista. Para um caralho. Ela é xenofóbica. Para um caralho. Você será explorado de todas as formas possíveis e imagináveis e muitas vezes a exploração começa pelos seus a exploração começa por quem te levou a exploração começa pelo migrante de geração anterior que comeu o pão que o diabo amassou e vai fazer você comer o resto desse pão muitas vezes você sequer Vai ter condições de alugar Você vai ter que sublocar de alguém que subloca Meu irmão Tá? Meu irmão Tá? A 
A Irlanda está cada vez pior. Tem um movimento de extrema direita crescendo muito na Irlanda por causa dos estrangeiros. E esses estrangeiros foram para a Irlanda porque a Irlanda se tornou um paraíso fiscal. Vocês já viram, gente, o tanto de empresa grande que agora tem sede na Irlanda? Você acha que é porque a Irlanda é linda? Você acha que é porque eles gostam de castelo? Você acha que é porque diminui o custo da fatura de Guinness no final do mês? A Irlanda se tornou um paraíso fiscal, tá? Um paraíso fiscal. E os caras vão todos pra lá e exploram para um caralho. E aí, os malucos biruleibe da cabeça estão ficando cada vez mais extrema-direita, mais Boris Johnson das ideias, tá? Então, agora tem gangue andando em Dublin, jogando ovo na cara de quem tá dirigindo pra causar acidente de moto, esfaqueando entregador. É um documentário lindo, mas o homem fala muito pouco, né? Bom, posso falar do contexto? Olha só, a gente entrou aqui no Starbucks, e essa Starbucks aqui funciona igual aquela loja da Amazon. É uma cooperação da Amazon com a Starbucks, mano. Então, tipo, tu entra com teu cartão, teu aplicativo, tu não fala com ninguém, e tá cheio de câmera vendo o que que tu vai pegar, tu pega tudo parada e vai embora, não fala com ninguém, mano. Olha que legal. Todos os trabalhadores que poderiam ter, não tem. Então agora você pode tomar café ruim e caro, tá? Sem ninguém, com muito mais lucro pras pessoas, você pode ficar tranquilo. Porque o custo único de instalação dessa bosta, que foi basicamente seis a oito meses dos funcionários, jamais será repassado para o preço. Pelo lado bom, você tem hipervigilância e desemprego. É o um sonho, gente. Esse lugar é um sonho. Olha, eu posso botar meu cartão aqui. Já sabe qual é o meu cartão, sabe quem eu sou. Se abriu a portinha pra mim é porque as câmeras já sabem na minha cara, já sabem o que, é que eu tô vestindo e sabe se eu pegar alguma coisa aqui e sair da porta, eles vão descontar de mim, cara. Olha que incrível, cara. Olha que incrível, cara. Olha que incrível esse estado de supervigilância liberal aonde os trabalhadores estão na rua e as câmeras estão empregadas. Eu espero que Incrível tenha sido irônico, mas eu não sei até que ponto que foi, cara. Eu não conheço ele o bastante pra poder dizer se ele tá sendo irônico ou não. No início dos Estados Unidos, teve uma série de coisas que eu não gostei e também compartilhei aqui com vocês. Por exemplo, as pessoas não andavam na rua, tudo era feito de carro, havia muitas pessoas gordas na rua e muitos fast foods. Bem, a comida é uma merda e a comida que é uma merda é a mais barata e a comida que é a mais barata é que o pobre pode comer, então existe uma epidemia de obesidade entre os mais pobres nos Estados Unidos. Entende por que, que isso funciona? Né? Vamos pegar um comentário que foi meio gordofóbico ali né? e entender o que, que é uma construção social por trás. Tá? Né? Agora, um dos das coisas que mudou ali não foi tinha muita gente gorda na rua. Tem muita gente na rua. Muita gente pobre na rua. Eu vou ter que atender aqui que estão me ligando a segunda vez a, a, a mesma pessoa. É, é emergência. Me dá dois segundos que eu... Voltando. É... Então, gente, o que eu tava falando aqui? Estados Unidos tem várias epidemias, sabe por quê? Porque o capitalismo é portador de doenças. E eu voltei para a câmera errada. Voltando para a câmera certa. Os Estados Unidos 
tem várias doenças, várias epidemias. O capitalismo é portador não apenas de crise, ele é portador de doença. A epidemia de obesidade é fruto direto do capitalismo tardio pautorando e a pobreza da população. A epidemia de opioides é um fruto direto do capitalismo tardio, da Big Pharma, da ausência de um sistema de saúde. Este país é uma merda. Este país é uma distopia real. A epidemia de prisões é o país no mundo inteiro que tem o maior número relativo e absoluto de pessoas presas tá dentre essas pessoas eu preciso te contar quantos por cento são negros, hispânicos, diaspóricos acho que não preciso lembra de Slab City? esse é o país de Slab City 200 mil pessoas mortas num ano por conta de opioides. Milhões de pessoas viciadas em antidepressivos. Olha pelo lado bom. Se você for atropelado na rua, é 5 mil dólares a carona na ambulância. Vai de táxi ou vai a pé. Né? E essas coisas de cara foram as paradas que me fizeram não gostar desse país. Bom, para falar a verdade, no início aqui nos Estados Unidos eu não gostei muito por causa dessas paradas, simplesmente. Mas... Por que que rolou um bondage do nada ali? A minha mente nos Estados Unidos mudou completamente quando eu cheguei na Califórnia. Eu, eu, eu tenho teorias. Eu tenho teorias porque que a mente de alguém mudou na Califórnia. Teorias. Bom, realmente, mano, a Amazon vai dominar o mundo, cara. É engraçado que essas empresas grandes, elas são donas de várias outras empresas, mano. Enfim, Califórnia, minha mente dos Estados Unidos mudou completamente quando eu cheguei nesse estado. Eu tô começando a achar que ele não foi irônico de ter ficado impressionado e achado legal. Por quê? Bom, imagina essa imagem. Um sol brilhando todo dia, céu azulzão, pessoas felizes, pessoas ativas fazendo esportes. Pessoas ativas fazendo esportes. Gente, mãozinha aqui pro alto. Alguém já teve o desprazer de caminhar por Los Angeles? Alguém já viu a quantidade de moradores de rua? De moradores de floresta? De moradores... De carro. Meu irmão. Meu amigo. Socorro. Um lugar onde você trabalha, ganha dinheiro e consegue desfrutar aquele dinheiro que você ganha. Cara, Califórnia, mano. E quando eu cheguei na Califórnia, eu realmente vi um estilo de vida. Um lugar que você ganha dinheiro e consegue desfrutar daquele dinheiro que você ganha. Olha que legal. Tem uma galera que mora perto da praia em Los Angeles e tem uma galera que mora nas matas em volta de Los Angeles. Adivinha quem quer quem, tá? Adivinha quem quer quem. Eu, gente, eu vou ser obrigado aqui a achar um negócio que eu inclusive mandei pro Rafa. Rafa, se você estiver por aí perto, meu amor, se você estiver me ouvindo, eu lembro que eu mandei esse negócio pro seu irmão quando seu irmão tava fazendo... Hum, não lembro se era mestrado O que é que seu irmão estava fazendo mano. Que é a reportagem né, Dos caras morando dentro de van Enquanto trabalha nos Estados Unidos tá? Eu estou procurando aqui na nossa conversa Mas a gente meio que conversa 12 bilhões de coisas todo dia tá? E talvez eu não ache isso tão rapidamente. Se porventura você tiver aí, eu já citei essa reportagem em vários outros vídeos meus. Normalmente, toda vez que eu falo de Estados Unidos, eu sou um piano de uma tecla só, né, gente? O idoso é o piano de uma tecla só, tá? E isso acontece mesmo. Vocês que não estão acostumados a trabalhar com gente velha, tá? Vocês têm que aprender a trabalhar com gente velha. Tá, o idoso fica confuso, se o idoso não bebe água ele fica desidratado, 
Se o idoso bate no chão, ele quebra o quadril, ele tem que operar, tá? Então, assim, é bem difícil tancar o idoso, tá? E o idoso tá aqui tentando enrolar vocês enquanto ele procura desesperadamente uma reportagem antiga da casa do caralho, tá? Que eu não achei. Eu vou procurar ela no Google, Vamos ver se eu acho ela aqui. Tá? Deixa eu ver aqui se eu acho essa reportagem. Cara, eu não vou achar essa porra dessa reportagem. Sabe onde que ela... Acharam. Acharam pra mim? Não, acharam várias, cara. Acharam várias. O Rafa mandou, olha o chat, seu burro, não o grupo. Eu tô procurando no grupo. Ah! <risos> ai, ai. Meu! Meu! O tio sofre de burro, meu! O tio sofre de burro, cara. E agora eu tô... Mandou no privado, cara. Onde que tá essa porra, Jesus Cristo? Aqui. <risos> Obrigado. Tá? Obrigado. É a reportagem da Krogers. Tá? Obrigado. Te amo, tá? Desculpa, eu sofro de burro. Tá? Eu mastigo noia. Eu uso a creatina do cariane por via nasal, Rafael. A culpa não é minha. Tá? Eu uso pinos de creatina do cariane. A culpa não é minha. Tá? Eu fumei o BCAA do Cariani antes de fazer o vídeo. A culpa não é minha. Vamos lá. Disturbing new reports show dire conditions for grocery workers. Tá? É, gente, o que, que essa reportagem aqui conta pra vocês? E eu vou colar ela aí pra vocês de novo. Tá? Essa reportagem conta pra vocês. Não, eu queria essa, eu queria essa. Tá? Por que, que eu queria essa reportagem? 14% da força de trabalho da Kroger's, que é basicamente um, um pão de açúcar dos Estados Unidos, não tem casa. Eles são empregados, empregados numa rede de supermercados gigantesca, a Oxo deles, trabalham o dia inteiro e não conseguem manter uma casa. Nós estamos falando de 14%. 14%. Esse é o lugar, tá? Esse é o paraíso. Muito legal. E aí também foi um lugar que Muito legal. brasileiros que vivem lá e, cara, uma coisa certa, brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos são pessoas muito felizes, ainda mais na Califórnia. Todo mundo estava muito feliz, ninguém reclamou da vida. E aí foi aí que eu vi que esse lugar, Estados Unidos, é um lugar massa, mano. Brasileiros que moram nos Estados Unidos são muito felizes. Tem jeito de você ser mais feliz do que você trabalhar 14 horas por dia e ter que se esconder da migração? Tem jeito de você ser mais feliz do que você pegar um serviço de pedreiro de manhã, chegar no final da tarde e o cara falar, corre ou eu chamo a imigração? 14 horas por dia com medo de ser deportado, meu irmão. Você acha que o cara vai falar alguma coisa? Na verdade, melhor que isso, é a terra das oportunidades. Bom, quando eu comecei a conhecer pessoas que moram... A oportunidade de 50 milhões de crianças viverem em insegurança alimentar. A oportunidade de você se mudar para Slab City e eles botarem fogo na sua van enquanto você dorme. A oportunidade de 33% da população depender de cupons do governo estadual, municipal ou federal para se alimentar. 
in the land of the free and the home of your grave. Moram aqui, brasileiros que moram aqui, americanos. Eu vi que cara, essa terra aqui é muito legal. Esse mano. Eu vi que essa terra aqui é muito legal e também que eu tava focando em coisas ruins. Aí depois eu comecei a focar em coisas boas. Tá? Tudo é o indivíduo, tá, gente? Tudo é o indivíduo. Quando você tiver voltando do seu trabalho, pegando três busão pra chegar em Dalbanó, foque em coisas boas. Aqui dos Estados Unidos eu vi, caraca, mano. Esse lugar aqui é realmente é especial, cara. Um lugarzinho no mundo especial. E depois a minha perspectiva começou a mudar aqui sobre Nova York. Então eu comecei a ver que realmente isso aqui é a terra das oportunidades, muitas pessoas são felizes aqui e, tipo, igual no Brasil, que o Brasil é um país gigante, não dá pra você julgar o Brasil por apenas uma cidade. Então eu não consegui, tipo, ainda é, julgar aqui Estados Unidos por apenas alguns estados que eu passei. Eu passei em apenas seis estados, sendo que tem 50 estados aqui nesse país, cara. Mas igual ao Brasil, muitas pessoas só conhecem Brasil por São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui é a mesma coisa, muitas pessoas só conhecem Estados Unidos por Califórnia e Nova York. Bom, e nas minhas andanças aqui nos Estados Unidos e conhecendo vários brasileiros, eu vi que, cara, realmente aqui ainda é a terra da imigração, mano. Eu não posso falar... Ilegal. Forçada. Talvez porque o tio Sam destruiu a América Latina. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso as manhas que tipo me passaram, mas dá pra ver que realmente ainda dá pra chegar aqui, fazer uma grana e tipo morar aqui, mano. Então os Estados Unidos ainda é... Vai sim, confia. Depois eu ligo pra tua mãe e conto o que aconteceu. A terra dos imigrantes sempre foi a terra dos imigrantes. Ainda é, só que um pouquinho menos por causa das torres gêmeas e tal, só que ainda é a terra das oportunidades. Então essa foi o ponto que tipo mais me deixou, tipo, que eu gostei muito dos Estados Unidos. Você que não é branco de olho verde, e tem grana de YouTube, vai lá, pega um ônibus da Greyhound, pega um barco na Bahamas, atravessa caminhando o deserto do Arizona, vai lá, fera. A relação com as torres gêmeas que você não entendeu chama islamofobia, tá? Rápido, duas da manhã. A gente não tá no avião porque a gente perdeu o voo. Eu tô muito puto pra falar sobre isso agora. Vamos dormir aqui mesmo, cara. Que surpresa que ele tenha perdido o voo. Bom, pra resolver... Porque quando você chega na imigração e fala Oi, eu sou branco, milionário, youtuber com muita grana e vim fazer propaganda pra vocês. Oh, of course, sir. Go to that file. Don't touch the brown people. Go to that file. Ok? Meus amigos, a gente perdeu o voo nesse dia porque eu não tinha um QR Code da minha vacina do Coronga e por causa disso eu fiquei muito estressado. Mas um dia se... Não tinha o QR Code da minha vacina do Coronga. Uhum. Eu consegui um QR Code da minha vacina do Coronga, compramos... Quando tomou a vacina, conseguiu o QR Code, por exemplo, né? Outro voo e saímos dos Estados Unidos. No filme nada no outro dia, porque foi extremamente estressante todo esse processo. Mas agora vem as minhas sinceras opiniões, finalmente, sobre os Estados Unidos. Ou seja, fomos beitados por 5 minutos e 50. Bom, Estados Unidos, sem enrolação, vou falar agora o que eu achei depois de seis meses nesse país. Sinceridade. Uma coisa muito boa, o melhor do melhor que eu achei lá foi a liberdade, cara. As pessoas nos Estados Unidos, elas têm liberdade para. As pessoas têm liberdade. De morar na rua, de consumir crack, de consumir opioide, de morar no deserto, de pegar cupom, de ser preso. Liberdade, meu irmão. Serem que elas são, cara. Tipo, na Califórnia você pode andar com qualquer roupa, ninguém vai ligar pra você, ninguém vai, tipo, te julgar. Você pode falar do jeito que você quiser, você pode ser quem você é e você tem liberdade pra isso. Outra coisa também, quando eu tava dirigindo de van, a polícia nunca me parou, cara. Lógico! Meu irmão, a polícia nunca me parou. Você é louro do olho claro. As pessoas têm o direito de ser o que quiserem. Avisa para os trans e para as trans e para trans lá em, nos Estados Unidos. 
que estão sendo perseguidos. As pessoas têm o direito de ser o que quiserem, principalmente as crianças de 14 anos que trabalham em fábrica à noite. A polícia nunca me parou. Por que será? É sério, Bjorn? Pra saber quem eu era, pra saber pra onde eu ia, pra ficar me perguntando coisas da minha vida, o que acontecia muito comigo nos outros países. Que eu... Polícia nota 10, velho. Viajei de van, no caso dos Estados Unidos, a polícia só te para se você fizer alguma coisa errada. Então essa é uma... ah! George Floyd. George Floyd. O Black Lives Matter inteiro é por quê, né? Ponto muito bom de liberdade também. Outra coisa, Estados Unidos é ótimo para viajar de van, cara. Estados Unidos é muito bom mesmo para viajar de van. Para mim é o melhor. A não ser que você seja latino, a não ser que você seja negro. O país para você viajar de van, porque eles têm todas as paradas muito boas para você viajar dessa maneira. Está... Desde que você tenha dinheiro para ter uma van, desde que você tenha dinheiro para pagar a gasolina. Grandes, o trânsito do país é muito bom, as estradas são gigantes, tem muito espaço, tem muita coisa para você fazer de carro, drive-in, você pode pagar uma academia para tomar banho, você pode encher tua água em qualquer lugar, tem banheiro em todo lugar. Do... Velho, eu, eu não acredito que estava escrito polícia nota 10, velho. Estados Unidos, isso é muito bom, esse país é muito bom de banheiro, todos os lugares tem banheiro, você pode simplesmente entrar e usar o seu banheiro, e as coisas lá são feitas para serem de carro, ou seja, então para... Você paga, tá, gente? Você paga, tá? Você que tá viajando de van é ótimo. Outra coisa muito boa é as pessoas. É uma parada que eu não esperava, ninguém tinha, nunca tinha me falado isso, mas as pessoas lá nos Estados Unidos são muito gente boa, cara. Quando... Porque você é branco e tem o olho claro. Porque você é branco e tem o olho clarinho. Porque você parece um redneck do Maga e tá hemorragindo dinheiro em cima das pessoas. Quando ela sabia da minha história, de gente desde o Brasil até os Estados Unidos, elas me pagavam drink, elas ficavam tipo fazendo outras perguntas, pedia para ver a van por dentro. Então as pessoas eram muito gente boa, muito interessante, muito tipo é, tinha um interesse em saber sobre vocês. Isso é muito legal. Outra coisa também, Estados Unidos é muito grande e lindo, cara. É um país continental. Ele vai de costa a costa, desde o Pacífico até o Atlântico. Se você quer frio, você vai para Alasca. Se você quiser uma ilha afastada de tudo, você vai para Havaí. É isso, gente. Você quer uma ilha afastada de tudo, vai para Havaí. Você quer ver frio? Vai pro Alasca. Tá? É só ir. Quer ver como é que é só ir? Vou mostrar como é que você vai aqui, ó. Vamos lá. Flights.google.com Vamos sair de Los Angeles, Califórnia. Opa, vamos sair de Los Angeles. E vamos para Honolulu. Beleza? Vamos falar que a gente tava indo aqui, ó, no fim de semana, na sexta, e vai voltar no domingo. Pronto. Search. Aí, gente. Só gastar R$ 2.300 por cabeça. Tranquilaço. Todo mundo tem R$ reais mas o lugar que você vai ficar, né? Mil dólares é um dinheiro que o americano tem sobrando, né? Não tem hotel, não tem comida, não tem nada, tá? Mas vamos agora para Anchorage, no Alasca. Anchorage. Vamos para Anchorage. No mesmo rolê. Olha que beleza. É só gastar 1.100 dólares. Mais alimentação, mais hospedagem. Pô, é muito tranquilo. Mas a gente tava em Los Angeles, né? E se a gente tivesse em Nova York? Ah, tem que pôr New York, New York. 
Aí é mais fácil ainda, gente. É só gastar no voo mais barato com duas paradas de 20 horas. R$ 6.600 para o casal. Mais a comida, mais o aluguel de carro, mais o caralho a quatro. É só você ir, gente. Você quer uma ilha? Vai para o Nolulu. Porra, tá de graça, meu irmão. Se você quiser cidade grande, vai para Nova York. Cara, eles têm tudo naquele país, cara. É incrível. Outra coisa também, lá as coisas... Aluga um lugar em Nova York aí, bonitão. Né? Funciona, se você quiser comprar alguma coisa você não gostou, simplesmente pelo fato de você não gostar daquela parada, você devolve e você tem seu dinheiro de volta. E não... Isso também tem no Brasil, tá, gente? Direito do consumidor tem no Brasil, tá? Comprou e não gostou de uma parada. Essa que é a preocupação de quem quer ir pra trabalhar e viver, né? É a terra da oportunidade. Tá? Não para por aqui não, lá também é terra das oportunidades. Ficando lá por seis meses. Terra das oportunidades, tá? E conhecendo brasileiros, conhecendo as pessoas que moram lá, eu vi que, cara, lá era realmente pra você, tipo, chegar lá. Lá eu vi um cara trabalhando na rua 10 horas da noite, depois de trabalhar em outros dois empregos, e eu tirei uma foto dele, e ele tava sobrevivendo. E fazer sua vida, mano, e fazer muito dinheiro Lá é a terra do dinheiro, tudo lá se paga muito bem Qualquer mão de obra lá, tipo um mecânico Ganha 100 dólares por hora O cara que vai trabalhar Qualquer mão de obra lá ganha muito dinheiro E gasta muito dinheiro, meu irmão Né? A gente, é, cara, tem que ser muito limitado Tá? Vamos falar vamos, 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 vamos pegar esse mecânico de ouro Que ele arrumou, que tá ganhando 100 dólares por hora Mas vamos pegar esse mecânico Né? Aí, esse mecânico ganha 100 e ele gasta quanto? De transporte, de carro, não pode adoecer. Doença não pode, tá? Doença não pode. De moradia, de comida. E aí? Né? Ah, ele gasta 459. Para de delivery, ganha, sei lá, 200 dólares por dia, se ele quiser. 200 dólares por dia para trabalhar 12 horas e vai gastar... E sem aluguel e comida. Pra morar num beco. 400 dólares por dia, às vezes também. Qualquer coisa que tipo. Não era por hora, agora virou dia. Tipo, faz alguém fazer alguma mão de obra pra você. Aí vai pro hospital, né? Aí dá um problema na sua casa. Aí você chama o cara que pra consertar seu boiler cobra 3 mil dólares. Bem, alguém vai passar frio nesse inverno, né? Alguém vai passar frio nesse inverno. Cara, essa parada vai custar dinheiro, então mão de obra lá, o seu trabalho é muito valorizado. Se você é bom em alguma coisa, Estados Unidos é a tua terra, mano. Se você quiser ganhar dinheiro também. E outra parada também... Aí você quebra a perna. Vem, cara, que lá nos Estados Unidos você muda a sua forma de ver dinheiro. Ó, com o detalhe aqui, ó, o Bolovo de Boteco falando aqui. Tá, vou voltar aqui no Bolovo de Boteco. Filha da puta, eu sou mão de obra especializada, não ganho um quarto disso documentado. Mentira pra caralho esse valor. Eu tenho amigos que moram lá de forma ilegal, que são perseguidos o tempo inteiro, que não ganham um quarto do que ele falou isso aí também, viu? É incrível, né? Os caras, tipo, a maior forma deles de ver dinheiro é outra coisa. Eles não, tipo, ficam guardando dinheiro. Eles gostam de receber dinheiro e pegar uma parte do dinheiro e, tipo, sair pro restaurante e pagar... Mindset econômico. Eles gostam, eles não gostam de guardar dinheiro. Será que é porque... Existe uma geração inteira que pode trabalhar a vida inteira e jamais vai conseguir pagar um apartamento? Será que é porque os boomers gastavam dois anos de trabalho para dar 15% de entrada numa casa? E hoje em dia o pessoal gasta 15 anos de trabalho para dar 5%? Será que é porque o salário real estadunidense vem sendo esmagado por 50 anos? Será que é porque os caras têm tanta certeza que eles não vão ter onde cair morto que o que sobra para eles é viver uma refeição de cada vez? Se pá, né, meu irmão? Pagar uma gorjeta de progação, fazer a economia girar, tá ligado? Então todos os lugares dos Estados Unidos, restaurante, clubes, bar, tá tudo lotado, cara. Eu nunca cheguei lá e tava um lugar vazio, cara. Tava sempre... Assim... Em todos os lugares de boy que eu fui, que era caro pra caralho, tava cheio de outros boy que tem dinheiro. Como eu só vi a elite, né? É, cara, é, é impressionante, né? 
é, é só voltar para a França no século XIX e ver um outro boy francês indo nos Estados Unidos e não vendo nenhum escravo. Sabe? É isso. É isso. Né? Se você pega o Alexis de Tocqueville, você vai ver um boy francês indo para os Estados Unidos achando lindo e não vendo nenhum escravo. Cada, cada geração tem um Alexis de Tocqueville que merece. Sempre tudo lotado. Até um lugarzinho, tipo, na esquina, um lugar, tipo, meio que chutado lá, sempre tinha muito cliente, cara. É incrível. Lá todos os lugares estão lotados, porque os americanos gostam dessa parada de girar a economia. Isso é uma parada muito legal e eles realmente, a visão do dinheiro deles lá é diferente. Bom, essas foram as partes boas, agora vamos para as partes ruins. Beleza, partes ruins aí dos Estados Unidos. A primeira é que ele é, de longe, o país mais caro que eu já visitei, mano. Cara, Nova York... Tá vendo que não adianta você ganhar esse dinheiro? E Califórnia, esses lugares são extremamente caros, mano. Pra você pagar pra acomodação, comida. Só pra você ter noção, se você quiser ir pra um restaurantezinho legal, que não seja um fast food, você vai gastar pelo menos 50 dólares por casal, cara. Pelo menos. O mecânico não come, né? É o mínimo que você vai gastar. Isso... E aí? E aí? Comprando uma comida e um drink. Outra parada também, eles nunca mostram os preços verdadeiros. Por exemplo, você vai na cafeteria e o café tá 10 dólares, na verdade o café não é 10 dólares, ele é 10 dólares mais as taxas do governo. Então você vai ter que adicionar as taxas do governo, que vai dar mais ou menos aí 11 dólares. E também, além disso, também você... Mas não gira a economia, gente. Tem que adicionar sempre as taxas das gorjetas, que dá mais ou menos aí 20% que você tem que pagar pelas gorjetas. Então os preços que você vê no cardápio, nas paradas, nunca são os preços que você realmente vai pagar. Essa é uma parada que eu achei ruim, mas é de cultura. A cultura deles é isso. Tipo, ah, então... sim. Eles têm cultura, nós temos mau costume, né? O deslumbramento é uma é, coisa de mim, doido. Eu achei ruim, mas não tem nada a ver. Outra parada muito ruim também seria as comidas dos Estados Unidos. Cara, lá é muito fácil você só comer junk food, mano. Só comer essas comidas fast food. É fácil não, é barato. É o que as pessoas podem comer. E tal, é as comidas que não fazem bem pra sua saúde. Se você quiser comer alguma comida saudável... É cara, caro. Comida saudável lá vai ser extremamente caro e raro de achar, mano. Então essa parada muito ruim é o jeito que os americanos se alimentam. E também é o jeito que você se alimenta quando você tá lá. Porque eu mesmo só tava comendo fast food lá, cara. É muito mais conveniente você comer um fast food. É, tem outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, né? Que a gorjeta é o salário do garçom, né? Boa parte deles tem acordos horríveis, os sindicatos foram prejudicados, tá? E a gorjeta é o salário do cara, tá? É pior que vendedor de shopping aqui. Outra parada também é o sistema de saúde. Cara, o sistema de saúde lá é extremamente caro. Então você precisa de um seguro saúde quando você está nos Estados Unidos. Eu, no caso, não tinha e eu tive sorte aí de ter nenhum acidente, nada acontecer comigo, porque qualquer coisa que acontece... Não existe. Não existe. O sistema de saúde lá é pagou, cuidou. Tá? Pagou, cuidou. Viva o SUS, defenda o SUS. Você é extremamente caro. Eu já vi histórias de pessoas que, tipo, teve algum ferimento aí no, no seu corpo e tal, foi pro médico, o médico não atendeu elas, elas ficaram, tipo, duas horas, não foram atendidas, foram embora sem ser atendidas, e depois chegou a conta na casa dessa pessoa de mil dólares só por ela estar esperando pelo médico, cara. Então o sistema de saúde lá tem essas complicações. Agora, outra parada também, só que é uma parada de cultura, lá tudo tem que ser feito de carro. Essa parada é uma parada muito boa pra van, mas pra outros aspectos da vida, cara, é muito... Inclusive moradia, né? Não é à toa que tanta gente mora no carro. Muito ruim. E o transporte público lá também não é muito bom. Então se você quiser viajar lá e tal, é muito bom você ter um carro. Porque se você... Olha que coisa boa pro trabalhador, gente. Se não tiver carro nos Estados Unidos, você consegue se virar em Nova York, cara. Nem na Califórnia é muito bom pra você, mano. Então essa é uma parada ruim, porque se você for andando de um lugar pro outro, vai demorar demais. Tudo lá é muito demorado pra você fazer andando e você tem que ter carro. O carro é muito necessário. Só você... Pega o avião e vai pra Havaí, meu irmão. Pega o avião e vai pra Ancoragem. Vai pra Alaska. noção? Se for de um ponto ao outro lá pelo Google Maps, de carro ele vai te dar, sei lá, 20 minutos, mas andando vai te dar, sei lá, 4 horas, cara. É sempre assim, mano. Só pra você ver como tudo é feito pra ser de carro lá nos Estados Unidos. Agora, o último ponto das coisas ruins é, é aquele país não é muito seguro também, cara. As pessoas falam que os Estados Unidos é muito... Ou seja, só tem três coisas ruins nos Estados Unidos, né? A saúde, a educação e a moradia. E a segurança. Né? Muito seguro e tal, mas... Não é seguro, mas a polícia nota 10. Como que a polícia nota 10 não é seguro? Eu já vi muita coisa lá, cara. Nesses seis meses que eu tava lá, eu já vi altas brigas de rua. Já vi briga de rua de, tipo, 10 pessoas de uma vez brigando na rua. Eu já vi briga de rua do, do segurança batendo no mendigo também, na frente da, da loja. Uh, e ninguém fazer nada também. Eu também não fiz nada, porque, tipo, sei lá, mano, vai que eu levo um tiro aí na, na parada. E, e a polícia nota 10? 
também tem vários lugares que você passa, várias ruas lá que você tipo, caraca, mano, deixa eu, deixa eu sair daqui logo, tá ligado? Então os Estados Unidos também tem que ter um cuidado aí com, com a segurança em alguns lugares ali daquele país. Ah, a polícia nota 10 de 100, é isso, é isso. Mas isso aí, tipo, é normal. Beleza, essa é a última parte. Não, isso aí é normal. Extremamente grande, de mas boa. é uma parada que eu tava devendo pra vocês aí e também devendo pra mim coisas boas e ruins que eu achei dos Estados Unidos. Se você prestar atenção na lista, eu falei muito mais coisas boas do que coisas ruins. Porque realmente, cara, eu cheguei nos Estados Unidos, tomei um choque de realidade. Polícia nota 10, mas não é seguro, tem briga de rua, espancam mendigos. Mas quando eu fui pra Califórnia, lá não é Não dá pra história, caminhar. Cara. Com certeza, eu gostei muito dos Estados Unidos, com certeza. Eu quero voltar pra lá, aquele é um país muito grande, eu fiquei só seis meses, seis meses é pouco. E cara, realmente gostei daquele lugar, mano. Eu acho legal que ele tá falando lá nos Estados Unidos, né? Porque ele tá nos Estados Unidos, não tá? Onde ele tá falando isso? Os Estados Unidos é muito legal. Mas agora estou na nova fase da minha vida, viajando um de mochilão e agora estou no Catar. Ah, ele tá no Catar, desculpa, eu achei que ele tava nos Estados Unidos. Bom, até o próximo vídeo. É, jovens, esse foi o gimo nosso de cada dia nos dai hoje, né? Speedrun, speedrun N% da parte ruim. Jovens, laxate, tá? Laxate on esperança. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. E tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...